హై ఎవరి వన్ ఈ ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ గురించి ఏడబ్ల్యూఎస్ అయినా సరే ఇంకా నోట్ గురించి రియాక్ట్ గురించి జావా స్క్రిప్ట్ గురించి ఏదన్నా అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఏమైనా అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నా ఏమన్నా స్టాండర్డ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియోలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని మాట్లాడుకుంటాం నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ అమెజాన్ ఈసీ టూ గురించి మాట్లాడాము దీంట్లో మెయిన్ మెమరీ అండ్ స్టోరేజ్ ఎలా ఉంటుంది వర్చువల్ సిపిఓ ఎలా ఉంటుంది అసలు బిల్డింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ మెయిన్ ఎలా ఉంటాయి అసలు మెమరీ ఆప్టిమైజేషన్ ఎలా చేస్తారు అమెజాన్కి ఇంకా ఈసీ టూ ఓఎస్ ఏముంటుంది ఈసీ టూ అంటే ఈసీ టూ ఓఎస్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈసీ టూ ఆపరేట్ చేస్తాం విండోస్ లైనెక్స్ సూస్ సెంటోస్ ఇలాంటివన్నీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈసీ టూ ఓఎస్ సో దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ప్రొసెసర్స్ గురించి ఏమేమి ప్రొసెసర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేది మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ సో ఇప్పుడు దాకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ఆల్ ది లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ సో ఈ మెయిన్ ఈ ప్రాసెసర్స్ వచ్చేసి ఈ ఈసీ టూ మెసాన్ ఈసీ టూ దేంతో పార్ట్నర్ అయిందంటే ఏఎండి ప్రాసెసర్స్ ఎన్బి ఐడియాఏ ఇంకా ఏడబ్ల్యూఎస్ గ్రావిటాన్ ఇంటెల్ ఇలాంటి ప్రాసెస్ అన్నీ ఈసీ టూ సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఈసీ మనం రన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మెమరీ అండ్ స్టోరేజ్ కూడా ఈ వర్చువల్ సిపిఓలో ఉంటుంది ఈ హైపర్ థ్రెడెడ్ ఫిజికల్ కోర్ సిపిఓలో మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాము ఎలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా లైనెక్స్ అయినా విండోస్ అయినా మనం సపోర్ట్ చేస్తుంది అమెజాన్ ఈసీ టూ అండ్ మెయిన్ దీంట్లో వచ్చేసి ఇన్స్టెంట్స్ టైప్స్ ఏంటంటే జనరల్ పర్పస్ కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్ యాక్సలేటెడ్ కంప్యూటింగ్ స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఈ ఫోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఇన్స్టెంట్స్ టైప్స్లో మెయిన్ చెప్పేది ఏంటంటే జనరల్ పర్పస్ కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్ మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్ అండ్ యాక్సలరేటెడ్ కంప్యూటింగ్ సో స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజర్ కూడా దట్ ఆల్సో ప్లేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అది సో ఇందులో చాలా డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి సిపియూలో మనకు కావాల్సిన మెమరీ ప్రకారం మనం వేరియంట్స్ ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనం హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు అప్రోప్రియేట్ ఐవేస్తో మనం దాన్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ నేను ఈ వీడియోలో మెయిన్ ఇప్పటి నుంచి కవర్ చేయాల్సింది ఇంకో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే యాక్సలరేటర్స్ ఈ వర్క్ లోడ్స్ ప్రకారం మనకున్న పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారం అప్లికేషన్కి మనకి ఉన్న హెవీ ఎలాంటివి పెర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన యాక్సలరేటర్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయంటే టూ ఉంటాయి ఒకటి ఎలాస్టిక్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటుంది అండ్ ఎలాస్టిక్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉంటుంది అసలు ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఏంటి ఈ ఎలాస్టిక్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఈ సీటులో ఏం చేస్తుంది అంటే కాస్ట్ను రెడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఈ దీనివల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ సో ఈ యాక్సలరేట్ అనేది మనం వాడితే కనుక వర్క్ లోడ్స్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది అండ్ కాస్ట్ కూడా తగ్గటం వల్ల మనకి అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి కాస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇలాంటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు చాలా మంది చాలా ప్రాజెక్ట్స్లో అప్లికేషన్స్ వాడినప్పుడు ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అని వాడినప్పుడు సి ఈ క్లౌడ్కి చాలా కాస్ట్ పెడుతుంటారు ఈ క్లౌ ఎక్కడ మనకి ఎక్కువగా ప్రాజెక్ట్లో ఖర్చు ప్రాజెక్ట్లో మెయిన్ కంప్యూటింగ్ దగ్గర క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ దగ్గర జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఎంతలా కంట్రోల్ చేసుకుని మెయింటైన్ చేసుకుంటే అప్లికేషన్స్లో మార్జిన్స్ అన్నా ప్రాఫిట్స్ అయినా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈ కాస్ట్ కంట్రోలింగ్ అనేది క్లౌడ్లో చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్ఫీరెన్సింగ్ ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలాంటివి మనం చూస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆప్షన్స్ పర్చేజ్ ఆప్షన్స్ అమెజాన్ ఈసీ టూ ఏమి అంటే త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఆన్ డిమాండ్ సెకండ్ రెండోది వచ్చేసి రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ థర్డ్ వచ్చే స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫస్ట్ ఆన్ డిమాండ్ ఏంటంటే నీకు కావాల్సినప్పుడు యూజ్ చేస్తావు లేదన్నప్పుడు ఆఫ్ చేస్తావు అది తక్కువ ఫస్ట్ స్టేజ్ సో ఈ ప్యాకేజెస్ లాగా అనమాట బేసిక్గా త్రీ ప్యాకేజెస్ లాగా ఈ ఈసీ టూ ఉంటుంది సెకండ్ రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే నువ్వు కమిట్మెంట్ ఇస్తావు ఈసీ టూకి వన్ ఇయరా టూ ఇయరా త్రీ ఇయరా అని చెప్పి ఆ త్రీ ఇయర్స్లో మనం ఎప్పుడు కామిట్ అప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాం దానికంటూ యూజ్ చేసుకుంటూ ఆ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ కావాలని రెన్యూవల్ కావాలన్నా మళ్ళీ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం
ఏదన్నా యూజర్స్ ఎక్కువ ఉన్నా ఏమన్నా రేట్ లిమిట్ లేకపోయినా లేకపోతే పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఒక కొంతమంది క్లయింట్స్ వాడేస్తున్నా మీకు ఏ విధమైన ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి క్లయింట్ అలర్ట్స్ ఇష్యూస్ ఏమైనా అలర్ట్స్ విధానం కావాలంటే ఈ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ వాడతారు ఆల్ మానిటరింగ్ ఒక వర్క్ లోడ్స్ని యూజ్ చేసుకోవటానికి సో దీనివల్ల ఏంటంటే నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ దాకా సేవింగ్స్ ఉంటాయి కాస్ట్లో అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెంట్ ఉంటుంది ఈ ఫాల్ట్ టాలరెంట్ అంటే ఎక్కడైనా ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని హ్యాండ్లింగ్ చేయడం దాన్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానం ఇంకా కొన్ని టెక్నిక్స్ అన్నీ వాడి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ప్యాకేజ్లో వాడిస్తున్నాడు సో మెయిన్ నేను చెప్పినట్టు త్రీ ఉన్నాయి ఆన్ డిమాండ్ రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఈ ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఎప్పుడు కంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను మిగతా టైంలో ఆఫ్ చేసుకుంటాం సో అది అన్ని అన్ని సినారియోస్కి వాడరు కొన్ని కొన్ని సినారియోస్కి వాడతారు సెకండ్ రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే మామూలు ప్రాజెక్ట్స్కి మీడియం లెవెల్ ప్రాజెక్ట్స్కి రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ వాడతారు ఒక కమిట్మెంట్ ఉంటారు కాంట్రాక్ట్ వాడతారు దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటారు దానికి ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ ప్రకారం దాని రిసోర్సెస్ యూటిలైజేషన్ ప్రకారం అన్నీ ఒక లెక్కలని వేసుకుని క్యాలకులేషన్ ప్రకారం ఒక మెట్రిక్స్ ప్రకారం దాన్ని కాంట్రాక్ట్లు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చుంటారు అలా అలా జరుగుతూ ఉంటుంది థర్డ్ వచ్చి స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే పెద్ద అప్లికేషన్స్ వాడతారు పెద్ద పెద్ద ప్రోడక్ట్స్ వాడతారు ఒక మెయిన్ ఇవన్నీ ఐటీ కంపెనీస్లో ఎక్కువ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కువ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే అమెజాన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో హైబర్ నేషన్ ఈ హైబర్ నేషన్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైబర్ నేషన్ అనేది మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే మన ల్యాప్టాప్స్లోని ఎక్కువ ఈ ఫ్యూచర్ వాడుతుంటాం ఏంటంటే మనకి జస్ట్ హైబర్ నెట్ మోడ్లో పెడుతుంటాం సేమ్ సేమ్ ఫ్యూచర్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు ఈ హైబర్ నేషన్ అంటే ఈ హైబర్ నేషన్ ఏంటంటే ఇదొక న్యూ ఫ్యూచర్ అగైన్ అమెజాన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఓన్లీ ఛార్జ్ వన్ రిక్వైర్డ్ సో డేటా అంత ర్యామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడు ఇన్స్టెన్సెస్ రూపంలో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తాము అండ్ వెన్ వీ ఇన్వోక్ దాన్ని ఇన్స్టెన్స్ రివో ఇన్వోక్ చేస్తే రిమైన్ అవుతుంది అంటే ఇన్వోక్ చేసినప్పుడు ఉంటుంది లేకపోతే ముందు ఎలా ఉందో అలాగే ఉండిపోతుంది సో సేమ్ హైబర్ నేషన్లో మనకి ల్యాప్టాప్లు ఎలా ఉంటుందో ఇలాంటివన్నీ ఈ ఈ ఫీచర్ అనేది ఎలాగ మన ల్యాప్టాప్స్లో వాడతామో సేమ్ హైబర్ నేషన్ ఇన్స్టెన్స్ కిందనే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ మనం అమెజాన్ ఈసిటివ్లో మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఓకే సో ఇదంతా ప్రైజింగ్ గురించి మేము చెప్తున్నాను సో ఇవన్నీ అండ్ వేరే వేరే ఫీచర్స్ నేను మేమైతే కవర్ చేస్తున్నాం అవన్నీ సో ఇది అమెజాన్ ఇన్స్ ఈసిట్ ఇన్స్టెన్సెస్లో వన్ ఆఫ్ ది అదర్ ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్ ఓకే ఇప్పుడు దాకా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ఆల్ ది లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆన్ ఆల్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ థ్యాంక్ యూ